வணக்கம் உறவுகளே உலக தமிழர்களின் ஒளிநாதம் கதிரவன் புலாவில் விருந்தினர் நேர்காண நாடகவியலாளர் ஊடகவியலாளர் ஏடகவியலாளர் கவிஞர் ஓவியர் சிற்பி சமூக போராளி என பன்முகம் கொண்ட திரு சீராளன் சுபாஷ் என்று அழைக்கப்படும் தா பாலகணேசன் அவர்களை இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் நிகழ்விலே சந்திக்கிறோம் அவரை நேர்காண அவரிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் ஏராளம் உள்ளன அவரிடமே கேட்போம் வாருங்கள் தா பாலகணேசன் நீங்கள் யார் நல்ல கேள்வி அருமையான கேள்வி மிக நீண்ட காலமாக நான் என்ன நோக்கியே கேட்கிற கேள்வியை நீங்க கேட்டிருக்கிறீர்கள் இல்லை என்ன இந்த நான் யார் என்ற கேள்வி வந்து அலைதல் கூடாகவே எங்களுடைய அகதி வாழ்வின் கூடாகவே அந்த கேள்வி ஒரு பிர பிரமாண்டமான கேள்வியாக எனக்கு எழுதி நினைக்கின்றது ஏனென்று அது தம்பி நாங்கள் வந்து இந்த நான் யார் என்ற கேள்வியே நாங்கள் அலைக்கழிகின்ற அலைக்கழிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் நாங்கள் அந்த கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறோம் நாங்கள் துன்பப்படுகிற பொழுது எங்கள்கிட்ட மிக உச்சமான அந்த விடுதலையினுடைய உணர்வின் பாட்டு எழும்புகிற அந்த அரசியல் கேள்வியாகவும் அது மாறுறதை நான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்குமே இந்த நான் யார் என்கிற அந்த கேள்விக்கு நான் உனக்கு முழுமையான ஒரு பதில தர முடியாத தயக்கம் இதுக்கு காரணம் அது அது அதை அடையாளம் சம்பந்தப்பட்டதும் பண்பாடு சம்பந்தப்பட்டதும் நிலம் சார்ந்ததுமாக ஒரு ஒரு வாசனை என்னோட எங்களோட ஒட்டி இருக்கிறது அது இந்த உடல் உடல் மொழி உடல் அரசியல் உடை அரசியல் உணவு அரசியல் பல்வேறு அரசியல் தளங்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் ஒரு பின்னி குலையப்பட்ட ஒரு நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதாவது இந்த நான் யார் என்ற கேள்வி வந்து ஒரு பெரிய ஆத்ம விசாரணம் விசாரணை அது எங்களுடைய நிலத்தில் இருந்தே சிறுவேத காலத்திலே இருந்தே நான் பிறப்பில் இருந்தே அத்தகைய கேள்வியுடன் கூடின ஒரு ஆத்ம விசாரணை நிகழ்த்துகிற ஒரு பண்பாடு எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதனோடாக நான் அதுவாக இருக்கிறது என்கிற ஒரு தெளிவை நான் எனக்கு எழுதி இருக்கிறேன் உண்மை ஆன்மீகத்தில் தேடல் என்பதே நான் யார் என்பதுதான் அதுபோல் அரசியலில் ஆன்மீகத்தில் பொது வாழ்க்கையில் சமூக போராளியாக ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் நான் யார் என்கின்ற தேடல் உண்டு நீங்கள் உங்களுடைய இந்த தேடல் கூடாக உங்களை அடையாளப்படுத்த நீங்கள் தாய் நிலம் தாய் நிலம் நோக்கி பயணிக்க வேண்டியவராக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகளாக பாரிஸ் மண்ணிலே நீங்கள் வாழ்ந்து வருகிறீர்கள் ஒரு மாபெரும் ஒக்கற்ற கலைஞனாக இந்த உலகத்திற்கு தெரிந்தவர் நீங்கள் சமூக போராளியாக தெரியும் பல படைப்புகளை தந்திருக்கிறீர்கள் பல பத்திரிகைகள் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய மூலம் என்பது உங்களுடைய சொந்த பிறந்த மண்ணில் இருந்து தான் தோன்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதிலிருந்து உங்களை நீங்கள் ஆரம்பித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தொட்டில் தான் என்ன ஒரு நாகரீகத்தினுடைய தொட்டில் ஒரு ரத்த ஓட்டம் மிக்க ஒரு துடிப்பு மிக்க ஒரு இளைஞர் சமூகம் ஒரு துடிப்பு மிக்க ஒரு கிராம பண்பு அது வந்து கடல் கடலும் நிலமும் ஒரு பனைகளும் தென்னைகளும் நிறைந்த ஒரு அந்த மண்ணில் நான் நினைக்கிறோம் அத்தகைய ஒரு வீரியமான விதங்கள் அப்பயே அங்கே பதனிடப்பட்டு என்னுடைய அதாவது ஒரு புரட்சிக்கான ஒரு களமான ஒரு நிலமாக அது அதை நான் சிறுவயது காலத்திலேயே நான் உணர தொடங்கிவிட்டேன் நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நிலத்தை சொல்கிறீர்களா இல்லை நீங்கள் பிறந்த கிராமத்தை நீங்கள் இதுவரையும் குறிப்பிடவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை தீவு தீவு சார்ந்தும் பொங்குடிதீவு சார் பொங்குடிதீவில் நான் பிறந்த நான் அந்த தீவில் வந்து இலங்கை தீவினுடைய இதுவும் சரி சர்வதேச நில பண்புகளிலே இருந்துமான அந்த அரசியல் மாற்றங்கள் தமிழகமாக இருந்தான இந்தியாவாக இருந்தான எல்லாவற்றையும் நாங்கள் திரையிக்கிறவர்களாகவும் வாசிக்கிறவர்களாகவும் அறிந்து கொள்வோர கொள்கிறவர்களாகவும் அந்த உலக ஓட்டம் எங்கள்கிட்ட இருந்தது அது அது அதுதான் மிக முக்கியம் அந்த உலக பார்வை இருந்தது உலக ஓட்டம் இருந்தது ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு அதிர்வு அலையே நான் வாசிச்சு வாசிச்சேன் நான் 
வாசித்து கொண்டிருந்தான் வாசித்து கொண்டிருந்தார் இல்ல இதுல மிக முக்கியமா நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் உங்களுடைய பிறந்த மண்ணான புங்குடுதீவு மிகப்பெரிய படைப்புலக பிரம்மாக்களை கொண்ட ஒரு தேசம் ஒரு ஒரு ஊர் அப்ப உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாளியாக உருவாவதற்கு யாரோ ஒருவர் மூல தூண்டுதலாக இருந்திருப்பார் அப்ப உங்களுக்கு அந்த தூண்டுதலை ஏற்படுத்தியவர் யார் எங்கனும் உங்களுக்கு இந்த படைப்பாற்றல் மீது ஒரு ஆர்வம் வர காரணம் யார் அற்புதமான மிக அற்புதமான கேள்வி இது பதவி என்னுடைய தந்தையார் தான் நானா தந்தையார் ஒரு ஆசிரியர் மிகப்பெரிய பிரமாணமான தமிழ் ஆசிரியர் அப்ப எங்களுடைய பாடசால காலங்களில் நாங்கள் வில்லு பாட்டுகள் போடுவோம் நாடகங்கள் இயற்றுவோம் பாடல்கள் எழுதுவோம் சமகால பிரச்சனைகளை பற்றின கவிதைகள் எழுதுவோம் சமகால பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவோம் சமூகம் சார்ந்த விவாதங்கள் நடக்கும் பட்டிமன்றங்கள் நடக்கும் அந்த பாடசால சூழல் அவ்வாறு இருந்தது ஆனால் புறத்திலேயும் ஒரு மாபெரும் புரட்சி ஆத்மிக புரட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது சமூக அரசியல் போக்குவரில் நிறைய மாற்றங்கள் அது குறித்த விவாதங்கள் நடந்து கொண்டது சமகால அரசியல்கள் குறித்த விவாதங்கள் நடந்து கொண்டது ஏன்னா ஒரு கல்வி சமூகம் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் தீவுக்கும் ஏனைய தீவுகளுக்கும் மான ஒரு உறவு பாலமாக திவகம் பொங்குடுதீவு ஒரு மையமாக விளங்கினது அது வந்து ஊர்காவற்ற வேலன பல்வேறு கல்வி மா புலங்களோடையும் கல்வி மாநிலங்களோடையுமான தொடர்பு இருந்தது ஆனால் குறிப்பாக வந்து ஒரு சமூக விடுதலைக்கான ஒரு உந்துதல் படைப்பை வழங்குறதுக்கு வில்வரத்தினர் வந்து என்னுடைய தாய்மாமன் அவர் ஒரு உந்துதலாக சூவி என்றழைக்கப்படுகிறார் அவர்தான் என்னுடைய படைப்பாற்றலையும் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கலைஞனையும் இனம் காட்டுறதுல வந்து சொதா துடித்து கொண்டிருக்கார் நான் ஒரு எழுத்தாளன் இருக்கிறான் என்னுடைய ஒரு அற்புதமான கலைஞன் இருக்கிறான் என்னுடைய அற்புதமான விமர்சனன் இருக்கிறான்ன்றத சதா சுட்டி காட்டுறதுலையும் வளர்த்து சிறுவயதிலிருந்து ஒரு பத்து வய பதினோரு வயதுகளிலிருந்தே அவ்வாறான அக்கறை கொண்டு அவர்கள் மிகவும் மதிக்கத்தக்க ஒரு ஆசானாக பொங்குடுதீவின் மண்மரவா மனிதராக மகாமனிதராக எல்லோராலும் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு புரட்சியாளன் திரு தலையசிங்கம் அவர்கள் அவருடைய ஆசானாக இருந்தார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவரை பற்றி சில செய்திகளை நாங்கள் இப்போது தரலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் திரு மு தலையசிங்கம் அவர்கள் புங்குடுதீவு ஒன்பதாம் வட்டாரம் திரு திருமதி முருகேசு ஆட்சிமுத்து தம்பதிகளின் புதல்வனாக பிறந்தவர் இருபது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்திலே அவர் மண்ணிலே பிறந்து இரண்டு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த எங்களுடைய எங்களை எல்லாம் விட்டு தன்னுடைய புரட்சி சிந்தனையையும் மங்களுக்கு விதைத்து விட்டு மண்ணில் கண்மூடி போனார் அவருடைய குருவாக இருந்தவர் ஆதி ஆரம்ப காலத்திலே ரத்தினபுரியிலே நந்தகோபாலகிரி என்கின்ற ஒரு குருவை அவர் வழிபாடு செய்து அந்த குரு வழிபாட்டை பூங்குடுதீவிலே ஏற்படுத்தி இளைஞர்களையும் கிராமத்து மக்களையும் ஒன்றிணைத்து சர்வோதயம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதன் ஊடாக அந்த குரு வழிபாட்டை உருவாக்கியவரும் திரு தலையசிங்கம் அவர்கள் அவருடைய மனைவியின் பேர் திருமதி கனகம்மா தலையசிங்கம் அவர்கள் மக்கள் இரண்டு மகன்களும் இரண்டு மகள்களும் மக்கள் மூத்தவர் பொதியுகன் அவர்கள் மகள் குமுதினி மகன் இன்னொரு மகன் கேதீஸ்வரன் இன்னொரு மகன் நந்தினி இவர்கள் பாரிஸ் லண்டன் கனடா போன்ற நாடுகளிலே இப்போது வசித்து வருகிறார்கள் இலங்கையிலே மூத்த மகள் வசிக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் பூங்குடுதீவினுடைய மத்திய மகா வித்தியாலயமாக இருந்து திகழ்கின்ற அன்றைய அரசினர் மகா வித்தியாலயத்தில் அவர் கல்வி போதிக்கின்ற ஒரு ஆசானாக வந்து நிறைய பாடங்களை மக்களுக்கு உணர்வோடு உத்வேகத்தோடு மாணவர்களை கல்வியிலே மேம்பட செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கடினமாக உழைத்த ஒரு ஆசிரியர்களில் அவர் ஒரு முதன்மையானவர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே பூங்குடுதீவு நீர்வளம் மிக்க மிக்க பிரதேசம் என்றாலும் கூட நன்னீர் கிணறுகள் ஆங்காங்கே சில சில இடங்களிலே தான் இருந்தது அப்போது பூங்குடுதீவு வரலாற்று பெருமை மிக கண்ணகை அம்பன் ஆலயம் என்கின்ற அந்த ஆலயத்திலே பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்திற்கு முன்னாலே இருந்த நன்னீர் கிணறுலே பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகமாக மேல் 
ஆதிக்கம் கொண்ட ஒரு குடியினரால் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் தண்ணீர் அள்ளக்கூடாது அதிலே என்ற அந்த கோட்பாட்டை தகர்க்கும் நோக்கோடு எல்லா மனிதரும் இந்த பூமியிலே வாழ்வதற்கு சமமானவர்கள் இயற்கை எல்லோருக்கும் பொதுவிலே தான் இருக்கிறது ஆகவே இந்த குடிநீரை அள்ளுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அந்த பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயத்திலே வந்து தன்னுடைய மாணாக்கர்களோடு சேர்ந்து சத்தியாகிரகத்தை மேற்கொண்டார் அந்த சத்தியாகிரகத்தின் ஓரிரு நாட்கள் நடந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மூன்றாவது நாள் என்னமோ அவர் வந்து காக்கி சட்டைகளினால் உயர் குடியினரால் ஏவப்பட்டு அவர் நயப்புடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து அவர் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மக்களினுடைய உரிமை குரலுக்காக குரல் கொடுத்து அந்த மண்ணிலேயே குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர் மடிந்து போனார் சாதியத்திற்காக சாவு மணி அடித்த அந்த மாபெரும் ஒரு சாகித்ய மண்டல பரிசு பெற்ற ஒரு மாபெரும் புரட்சியாளன் அந்த மண்ணிலே கண்மூடி போனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காலப்பகுதி வரை அவருடைய பொது சேவை காலமாக இருந்தது அதாவது ஆரம்ப காலத்திலே இப்போது நாங்கள் பூங்குடுதியிலே பார்க்கிற சர்வோதயம் நியாய விலக் கடைகளுக்கு முன்பாக ஆரம்பத்திலே ஆலடி சந்தையிலே அந்த வருமானம் குறைந்த மக்கள் கூட வாழ்வதற்கு வழி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நியாய விலை கடை ஒன்றை ஆரம்பித்தார் அங்கே இருந்த அந்த கட்டிட தொகுதியில் இருந்த நடுவில் இருந்த கடை அவருடைய நியாய விலக்கடையாக இருந்தது பிற்காலத்திலே அது ஒரு உணவு சாலையாக அது மாறியிருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட இந்த சமூக மக்களோடு சேர்ந்து தன்னுடைய மாணாக்கர்களை அழைத்து போய் வெள்ளிக்கிழமைகளிலே கூட்டு வழிபாடு செய்து அவர்களோடு சமபந்தி போஜனத்தை செய்து அந்த சாதியத்தை உடைப்பதில் மும்மரமாக மிகப்பெரிய தீவிரம் காட்டினார் திரு மாமனிதர் மூணா தலையசிங்கம் அவர்கள் அது மட்டுமல்ல இலவசம் என்பதை அவர் முற்று முழுதாக வெறுத்தார் என்றே நான் நினைக்கிறேன் என்றால் எல்லோரும் உழைத்தே பிழைக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் தன்னுடைய மனைவியினிடம் தன்னுடைய மனைவியினிடம் கிடைக்க பெற்ற அந்த மனைவி மூலம் கிடைக்க பெற்ற சொத்து நிலபுலன்கள் அவற்றையெல்லாம் விற்று தன்னுடைய மனைவியினுடைய தாலி கொடியை விற்று கூட அவர் அந்த மண்ணுக்காக உழைத்திருக்கிறார் என்னவென்றால் பெரிய கிராய் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பு ஆழப்படுத்துகின்ற நோக்கோடு இத்தனை அடி இத்தனை அடி நீளம் இத்தனை அடி அகலம் என்கின்ற கீப் வெட்டும் முறை அங்கே உருவாக்கப்பட்டது அதாவது வந்து வாழ வழி இல்லாதவர்களும் அல்லது ஊ ஊதியம் குறைந்தவர்களும் கூட அங்கே போய் கீப் வெட்டி இத்தனை அடிக்கு வெட்டினால் அவர்களுக்கு அரிசி மாவு பருப்பு மற்றும் மாசி கருவாடு போன்றன வந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படியான ஒரு நிலையிலே அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு அதுக்கான உணவுக்கான பொருட்களை கொடுக்கிறார் ஊதியத்தை கொடுத்தால் அதை கொண்டு போய் மற்றவர்கள் சில வேலை மது அருந்தி விடக்கூடும் என்பதால் மா அரிசி மாசி கருவாடு பருப்பு போன்றவற்றை கொடுத்தார் அது மட்டுமல்ல அந்த குளங்களை அகலப்படுத்தி ஆழப்படுத்தி நன்னீர் தேக்கங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த மிகப்பெரிய உன்னத சிந்தனை அவருடைய சிந்தனையிலே உருவாயிற்று என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆகவே அப்படியான ஒரு மாபெரும் புரட்சியாளனை அந்த மாபெரும் படைப்பாளியை இந்த மண் எங்களுடைய மண் இழந்தது மிகவும் வருந்தத்தக்க ஒரு செய்தியாக நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன் சாகித்ய பரிசு பெற்ற திரு மூணா தலைசிங்கம் அவர்கள் உலக மக்களால் கொண்டாடப்படாமல் இருட்டடிப்பு செய்தது யார் சாதியத்திற்காக உயிர் துறந்தவரை வெளிச்சம் போட்டு காட்டாமல் போனதற்கு என்ன காரணம் இப்போ அந்த புரட்சிக்கான மாபெரும் விதைகளும் பணிகளும் பரவலாக்கப்பட்டுட்டு புரட்சி வந்து ஒரு தீவிர பற்றி நிலைக்கு உருவாயிட்டு உதாரணமாக வந்து அந்த சிராம சிரமதான பணிகள் எல்லாம் வந்து எங்களை திருநாவுக்கரசர் உழவார தொண்டு செய்தது மாதிரி திருநாவுக்கரசர் எவ்வாறு உழவார தொண்டு செய்தோ அவ்வாறான ஒரு யோக நிலையில வந்து ஒரு தியான நிலையில வந்து எல்லாவற்றையும் அவர் நினைக்கிறார் அந்த பண்பாட்டு கூறுகள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நினைத்து கொண்டு எல்லோரும் மீன்பிட்டிருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு புதிய பாதையில எல்லாரையுமே அந்த விடுதலையினுடைய அதி உன்னத கருவியாக ஆத்மாவ ஆத்ம சுடலை வந்து ஓம் எரிய பண்ணுகிற ஒரு பெரிய பண்பாட்டு விஷயத்தை தான் தலைசிங்கம் எடுக்கிறார் மெய்யூர் மெய்யூர் சார்ந்த ஒரு மாபெரும் பலம் ஒரு ஆத்ம பலம் 
விடுதலைக்கான அனைத்து பிசாசுகளையும் பேர்களையும் விரட்டுறது ஓட்டுறது ஒரு புதிய உள்ளுணரைந்து ஒரு புதிய கிராமத்தை ஒரு சர்வ உதயத்தை உருவாக்குறது பூர்ண சகோதயம் என்கிற ஒரு இதை கொண்டு வர்றது தான் அவற்றை நோக்கம் அவங்க வந்து இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் வந்து ஒரு பிற்றிய சி குறு சிசிய பரம்பரையை உருவாக்குறேன் அதில் சூ வில்வரட்னம் நேசன் பல்வேறு இளைஞர்கள் இளைஞர் பட்டாளம் அவருக்கு பின்னால் நிற்குது அதே நேரத்தில் அவருடைய பாடசாலை அந்த மகா வித்தியாலயமும் வந்து அவருடைய அந்த மகா புரட்சிக்கான ஒரு தளமாக மாறி இருக்குது கிராமம் வந்து ஒரு அதிர்வு நிலைய கொண்டு இருக்குது ஆனால் அந்த நிலத்தினுடைய மொழி நிலத்தின் அந்த காணல் நீர் வறுமை குளங்கள் வெற்றிட்டுது கிணறுகள் வெற்றி கொண்டு போகுது ஒரே வறட்சி கடலும் சில நேரம் வெள்ளப்பெருக்குகளால் நிலத்தை வந்து பயிர்களை வந்து பயிர் செய்கிறார்கள் வானம் பைக்க தோங்கிட்டுது காணல் நீர் எங்கும் பார்க்குற இடம் எல்லாம் ஒரே காணல் நீர் காகங்கள் கூடையில் இருந்து காகங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் குளங்கள் எல்லாம் வெற்றி கண்டு ஜப்பான் மீன்கள் அதிகள் எல்லாம் அந்த சேத்தில் துடிச்சு இறந்து இறந்து மண்ணோட மண்ணாகி அந்த வாசனைகள் விரைவு கொண்டிருக்கும் நீர்நிலைகள் எல்லாம் வந்து சூனியங்களாலும் ஆடு மாடுகள் போன்ற விலங்குகளாலும் கொல்லப்பட்டவை போடப்பட்டிருக்கும் தெருக்கல்லில் வந்து புல்வெளிகள் எல்லாம் வறட்சி புல்வெளி எல்லாம் வறண்டு போயிருக்கும் ஆடு மாடுகள் மேய்க்கிறதுக்கு ஆடு மாடுகளுக்கு தண்ணி இல்லை நாய்கள் மதுகளும் விட்டுப்பட்டு துண்டுபட்டும் இறந்தும் அழுகி கிடக்கும் உடல்களுமாக அந்த பொங்குடியினுடைய அந்த அந்த நிலத்தினுடைய வெக்க அதெல்லாம் சகலதும் மாறிக்கொண்டே வரும் அதுவும் இன்னுமே நான் நினைக்கிறேன் அந்த கேமராவுக்குள்ள அவ்வளோ அற்புதமாக இன்னும் அதனுடைய வறுமையையும் அந்த சூன்யமாகி கொண்டிருக்கிற அந்த நிலத்தையும் மக்கள் வந்து இடம் பெயர்ந்து கொண்டிருக்கணும் தொழில் இல்லை எல்லாரும் ஓடி கொண்டிருக்கணும் ஒரு பக்கம் கொழும்புக்கு போயிடும் ஒரு பக்கம் வெளிநாட்டு போய் கொண்டிருக்கணும் ஆனால் அந்த நிலத்தில் அந்த ஆசிரியர்கள் மட்டும் அந்த நிலத்தினுடைய ஆணி வேறாக நின்று கொண்டு அக மகிழ்வோட ஒரு மாணவர் சமுதாயத்தையும் ஒரு மக்கள் சமூகத்தை புரட்சிக்கு தயாராக்கிறதுமான வேலைகள் நடந்தும் கவிதைகள் பாடப்படும் நாடகங்கள் மிக அதி உன்னதமான நாடகங்கள் அவருடைய சுவி சுவி மூத்தா மூத்தாவினுடைய படைப்புகளை பார்த்தாலே ஒரு தனி வீடு போர்ப்பறை புதுவயம் பிறக்கிறது போன்ற அந்த சொற்கள் அந்த அந்த அவருடைய நூல்களை நீங்கள் நாம் மேலோட்டமாக பார்த்தாலே அது விடுதலை சார்ந்து மெய்யு மெய்யு இத்தகைய ஒரு போர்ப்பறைய தனி ஒருத்தனாகவும் தன்னோடு சேர்ந்த ஒரு மாபெரும் ஆத்மீக தமிழர்களினுடைய ஆதி பறையடா அதை ஓங்கி அறையடா என்று போர் பறை என்கின்ற அந்த புத்தகத்தையே வெளியிட்டவர் மூணா தலைசிங்கம் தான் அது மட்டும் இல்ல அந்த அந்த தனி வீடு என்கின்ற அந்த அந்த நூல் தமிழ் ஈழத்தினுடைய கரு கொண்டே அது அந்த கதை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது சரி ஆயிரத்தி அவர் வந்து இப்போ ரத்தினபுரியில் வந்து இருந்தவர் அந்த வாழ்ந்தவர் சிங்கள மக்களோட வாழ்ந்தவர் ஸோ அவர் சிங்கள பல்கலைக்கழகங்களில் சிங்களோட படம் பேராதன எல்லாம் கற்றவர் ஒரு ஒரு மாபெரும் அந்த நிலம் குறித்து அந்த இலங்கை தீவு குறித்தே அவருக்கு அவையர்களுக்கு தெரியும் இப்போ நந்தகோபால குரியே கிரியே ரத்தனபுரியிலே தான் மாறிடணும் அவர் மாபெரும் குரு மூத்தலே சிங்கத்தையும் கிடைத்த ஒரு பெரிய பேர் வந்து நந்தகோபாலகிரி நந்தகோபாலகிரி என்ற அந்த ஆத்ம குருவை சந்திக்கிறது மூடாக அவருடைய பார்வை அவர் தான் சொல்றார் ஊருக்கு போன்று ஊருக்கு போ அங்க போய் அவர்கள் செய்ய இருந்த செய்ய இருந்த வேலை என்னென்றால் பூர்ண சகோதரியத்தை கட்டி எழுத்து சகல மதங்களுக்கும் இடையிலான ஒரு இணக்கத்தை கொண்டு வேணும் அவர் வந்து அந்த குரு வழிபாட்டை ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அவர் மற அவருடைய மறைவுக்கு பின்னால் அவருடைய ஜனன நாளும் அந்த நினைவு தினமும் இரண்டு நாட்களிலும் வந்து மக்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகள் மாணவர்களுக்கு பென்சில் கொப்பி விளையாட்டு உபகரணங்கள் எல்லாம் வழங்கி அதாவது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பூங்குடுதீவிலேயே 
மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு உதவந்தாட்ட கழகமாக இருந்தது சக்தி டீம் சக்தி என்ற அந்த காளி லீலையை கொண்டு வந்து சக்தி டீமை உருவாக்கினது மூணா தலைசிங்கம் தான் அவருடைய மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் நட்பழக்க வழக்கம் உள்ளவர்கள் இந்த புகையிலை சுருட்டு மது கஞ்சா இந்த இதுகள் சம்பந்தமான எந்த தீய பழக்கம் இல்லாமல் சமூகத்துக்கு உழைப்பது கிணறுகள் அந்த காலத்தில் ஒன்றாக சேர்ந்து சேரெடுப்பது தூர் வாருவது குளங்களை விருத்தி செய்வது இந்த வேலிகளை அடைப்பது வீதிகளை புனரமைப்பது என்ற அந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை மாணவர்களை கொண்டு உருவாக்கின அந்த புரட்சியாளராகவும் அவர் அந்த காலத்துல கட்டத்தில் இருந்தார் நானே ஒரு முறை என்னுடைய இளம் வயதில் இளைஞர் சின்னப்படிகளோடு சேர்ந்து நான் போய் அந்த அவருடைய வீட்டில் அந்த குவித்து வைத்திருக்கிற ஒரு 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 மலை அளவு குவித்து வைத்திருப்பார்கள் விளையாட்டு சாமான்லாம் பேக் பண்ணி இப்போ என்னென்ன இங்கே நாங்கள் வெளி நாட்டெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் பர்த்டேக்கு பிள்ளைகள் அல்லது போனால் அந்த கிறிஸ்மஸுக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீக்கு கீழே கொண்டே வந்து இப்போ அந்த பரிசு பொருட்கள் பொது செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பட் ஆனால் நாங்கள் அங்கே பார்த்த நாங்கள் முதல் முதலாக பொது செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த பொருட்களை விரும்பினதை எடுங்க ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் விரும்பின எடுங்க நாங்கள் பெருசு எடுத்தால் பெருமதி குறைந்ததாக சிறிது எடுத்தால் பெருமதி கூடியதாக அப்ப அந்த காலகட்டங்களில் நான் எல்லாம் போய் ஒரு விளையாட்டு சாமான் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அப்ப அந்த 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 கிராமத்தில் வாழ்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்காதவற்றை எல்லாம் கொடுக்கிற ஒரு சிந்தனையோடு அவர் பணியாற்றிய ஒரு ஒரு படைப்பாளி அவருடைய படைப்பில் உங்களுக்கு மிகவும் அந்த உள்ளத்தை தொட்டது எந்த படைப்பு என்று நீங்க நினைக்கிறீர்கள் எனக்கு அவருடைய மெய்ச்சொல் மற்றது ஒரு தனி வீடு மற்ற அவருடைய கவிதைகள் அற்புதமான கவிதைகள் மற்ற அவருடைய வருடாந்த கால வளர்ச்சி என்ற ஒரு நூல் அரசியல் சம்பந்தப்பாக இந்த வரைக்கும் என்னுடைய அந்த மெய்யுள் என்கிற அந்த சொல் அந்த மெய்யியல் தளம் குறித்துதான விசாரணை ஆத்ம விசாரணை குறித்துதான அந்த அவருடைய நூல் என்ன என்னுடைய மிகப்பெரிய என்ன என்ன வழிகாட்டு கொண்டிருக்கிற நூல் அதே நேரத்தில் அவருடைய சகோதரன் மு பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய ஆத்மார்த்தமும் யதார்த்தமும் காலியிலை முப்போவனுடைய கவிதை தொகுப்புகள் அனைத்துமே வந்து பொறிக்குள்ளாப்பட்ட தேசம் நோயில் இருத்தல் ஆத்மாத்தம் ஜோதாத்தம் என்ற அந்த கட்டுரை பொன்னம்பலத்தினுடைய பொன்னம்பலம் தலைசிங்கத்தினுடைய அவரின் சகோதரன் அநேகத்தில் அவருடைய சிஎன் தலைசிங்கத்துக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும் நந்தகோபாலகிரி மற்றது சாமியம்மா அவர்களுடைய அந்த அச்சிரமத்து நீண்ட காலம் முன்னின்று தோழில சுமந்த நடத்தினது மூப்பண்ணம்பலம் உங்களுடைய அந்த பண்ணுடைந்த கடலால் என்கின்ற அந்த கவிதை தொகுப்பிலும் மூணா தலைசிங்கத்தில் பாதிப்பு இருப்பதை நான் வந்து உணரக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அது சு வில்வரத்னம் ஊடாக தலைசிங்க மாசிரியர் ஊடாக உங்களுக்கு கிடைத்ததா அல்லது போனால் சு வில்வரத்தினுடைய பாதிப்பு ஊடாக உங்களுக்கு அந்த அந்த கவிதையினுடைய அந்த நடை என்பது அந்த அதளவு பொருள் நிறைந்ததாகவும் பல பரிணாமங்களில் இருந்து அதை பார்க்கக்கூடிய மாதிரியும் இருந்தது அந்த படைப்பு சார்ந்தும் இவர்களுடைய படைப்பு சார்ந்தும் உங்களுடைய அந்த ஒப்பீடு எப்படி இருக்கு இந்த மூன்று பேருமே வந்து என்னில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை மூ தலையசிங்கம் சூவிலர்னம் மூ பொன்னம்பலம் இந்த மூன்று மகா கலைஞர்களும் எனக்குள்ள மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் எனவே நேரடியாக வந்து அவர்களோட பழகி இருக்கிறது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமா இருக்குது நான் இந்த விஷயத்தை சொல்றதுக்காக நம்பிவிடுமோன்னு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எனக்கு பத்து வயதாக இருக்கிற பொழுது நான் ஒரே ஒரு தடவை வந்து மூ தலையசிங்கத்தை சந்திக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு வீட்டில் அவற்றை வீட்டில் இருந்து எழுதி கொண்டிருக்கிற அவரை நான் தரிசிக்கிறேன் அந்த மெல்லிய அந்த மெல்லியவர் எழுதி கொண்டே இருந்தார் எழுத்துல அப்படியே தோய்ந்திருந்தார் அந்த காட்சி நீ விளங்கிக் கொள்ளலாம் அவர் பரிபூர்ணமாகவே அந்த பேத முனையும் எழுத்தும் சிந்தனையும் மாக அவர் நிறைந்திருக்கிறார் அது அதிலேயே அந்த பரிபூர்ணத்துவத்தை நான் அந்த சின்ன வயதிலேயே கண்டு இந்த பெரிய இந்த பெரிய ஆளுமைய அந்த அவர் இப்போ என்னுடைய தந்தையார் தியானத்தில் இருக்கிற பொழுது ஃபுல்லாக அப்படியே காலத்தோடையும் இந்த பிரபஞ்சத்தோடையும் அவை இணைஞ்சிருக்கணும் அந்த இடத்துல நீ ஒன்றுமே பார்க்கல அதில் விட அந்த பெல்ட் எழுத்து அமைய ஜக்கெட்டில் இருக்கிறேன்னு சொன்னது இங்கே போராட்டம் அந்த மாதிரி அவ்வளவுத்துக்கு அவர்கள் ஒளிமயமாக அந்த பிரபஞ்சத்தோட கலந்து இருக்கிறத நான் கண்டேன் அதை எனக்குள்ள இப்பவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிற ஒரு கொடை நான் அதை சந்தித்தேன் பிறகு தலைசிங்கம் சுவீரரட்னம் மற்றது அவருடைய சிறியர்கள் அவருடைய மாணவிகள் கண்ணாவுக்கும் போய் அவருடைய மாணவிகளை எல்லாம் சந்திச்சிருக்கிறேன் நான் 
ரெண்டாவதுலேயும் போய் சந்திச்சிருக்கிறான் மற்றது அவருடைய குழந்தைகளை சந்திச்சிருக்கான் அவருடைய பிள்ளைகளை சந்திச்சிருக்கோம் அவருடைய மகன் புது யூகனை சந்திச்சுக்கோம் அற்புதமான சமூக செயற்பாட்டாளர் இந்த வரைக்கும் அவங்கள அந்த தீவிர செயற்பாட்டாளர் மிகவும் அமைதியாக மிகவும் பண்பாக ஆட்பாட்டம் இல்லாமல் உழைத்து கொண்டு இந்த வரைக்கும் அந்த இந்த இன்றைக்கு நான் நீங்களும் நானே நீங்களும் இந்த மூ தலைசிங்கம் பற்றி பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த புதுயுகம் படைப்போம் வாருங்கள் என்ற அந்த அறை பூவல் புதுயுகம் படைப்போம் வாருங்கள் என்ற அந்த ஒரு கவிதையின் ஒரு சொல் அந்த கவிதை இந்த வரைக்கும் எங்களை அதுக்காக தூண்டி கொண்டே இருக்கிறோம் அங்கே நான் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்க போகிறேன் அவர் அமைத்த அந்த பூரண சகோதியம் என்கின்ற அந்த அமைப்பு ஒரு நீண்ட பணியை எங்களோட மண்ணில் ஆற்றினதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அது மட்டுமில்ல அவருடைய வீட்டு வாசலில் ஒரு முகப்பு கதவோடு ஒரு முகப்பு இருக்கும் ஒரு ஒரு பான வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு இதில் அவர் அந்த கிட்டத்தட்ட நானூறு எனக்கு அவர் அவர் இறக்கும் என்ற வயசில் அவர் இறக்கிற தருவாய் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கால பகுதி என்பது வந்து எனக்கு ஒரு ஏழு வயதுடைய சிறுவன் அப்போ நான் அந்த தல்லமி என்கின்ற அந்த அந்த வெளியில விளையாடப் போகிற பொழுது அவர் அப்படியே நின்று பார்ப்பார் ஒரு வெள்ள வேட்டி ஷர்ட் அதோட நின்று அவர் அந்த கண்ணாடி அந்த அதோட அவருடைய தலை இழப்பு இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு மாபெரும் போராளியாக அதாவது வந்து பாரதிதாசன் மாதிரி எனக்கு தோணினது அந்த சின்ன வயசுல இப்ப அதுல அதனால தான் எனக்கு அவர் மேல ஒரு பற்று இருக்குது என்றால் எனக்கு பக்கத்திலேயே இருந்தவர் ஆனால் நான் ஒரு ஏழு வயது சிறுவனாக இருக்கிற போது அவர் மறைஞ்சிட்டார் அப்போ அவருடைய கடைசி ஊர்வலத்தை நான் அந்த ஆலடி சந்தையில் நின்று பார்த்த அந்த நினைவுகள் எல்லாம் எனக்கு இருக்கு இப்போ அப்படியான ஒரு மாபெரும் சாகித்ய மண்டல பரிசு பெற்ற ஒரு படைப்பாளி உண்மையில் அந்த எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்களால் அறியாமல் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய வேதனை ஆனால் நான் தமிழகத்திலே சென்று பார்க்கிற பொழுது மிகப்பெரிய படைப்பாளிகள் மூ தலைய சங்கத்தை தலைய சிங்கத்தை தெரியுமான்னு என்னிடம் விசாரிக்கிறார் இப்போ நான் சொன்னேன் என்னுடைய அயல வரவர் என்று அவ்வளவுக்கு அப்படியான்னு சொல்லி பெருமிதம் கொடுக்க ஆனால் இந்த புலம்பே தேசத்தில் நடைபெற்ற பல நூல் வெளியீட்டு விழாக்களில் நான் கேட்டேன் தலை சிங்கத்தை தெரியுமான்னு பலருக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இவர்கள் சாதியத்துக்கு எதிராக பெரிய புரட்சிகள் செய்வது போல பல படைப்புகளை கொண்டு வருவதாகவும் இங்கே ஆங்காங்கே புட்டி செல்வதாக பல படைப்புகள் வருகின்றன ஆனால் இப்போது இந்த புலம்பே தேசத்தில் கிழமைக்கு ஒரு படைப்பு வெளியில வருவதற்கு உரிய தாக நான் கருதுகிறேன் ஆரோக்கியமான படைப்புகள் வர வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்று சிந்தனையும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் எழுவது எழுதுவதெல்லாம் படைப்பு அதை சரியான முறையிலே நாங்கள் கொடுத்ததை சுய பரிசோதனை செய்து கொடுக்கிறோமா என்கின்ற நிலை இல்லாமலே பல புதிய படைப்பாளிகள் தோண்டிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன எதிர்காலத்தில் இந்த மூணா தலைய சிங்கத்தினுடைய வெற்றிடத்தை நிரப்பக்கூடியவர் யார் எங்களுடைய மண்ணிலே இப்போது யார் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவார்கள் அல்லது போல எதிர்காலத்தில் புதியவர்கள் வந்து அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவார்களா இந்த கேள்விகளுக்கு தங்களுக்கு வந்து ஓ மிக அற்புதமான ஒரு கேள்வியையும் அற்புதமான ஒரு சந்தியில் வந்து நிற்கிறோம் என்னென்றால் மூ தலைய சிங்கத்தின் மீது ஒரு அதிகாரத்துவம் அதிகாரத்துவம் தந்த கடமையை செய்யுது அவர் அளிக்கப்பட்டுட்டார் அவர் ஒரு சமூக போராளி ஆனால் இப்போ இந்த அதிகார அது ஒரு சின்ன தவறு என்ன அந்த இப்படி நீர் பிரச்சனை வந்து அது தீர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் தீர்க்கப்படாமல் அங்கே அந்த மொழி இருக்குது தானே மொழியும் அதனுடைய அந்த கோபங்களும் தாபங்களும் சரியான ஒரு ஊதி பெருக்க வச்சு அந்த மறைந்திருந்த அந்த சாதித்துவ பண்புகளுடைய தலைக்காட்டல்கள் அந்த அதெல்லாம் அங்க வந்துச்சு அங்க வந்து ஒரு விளங்குதோ சாதியம் அங்க ஓடிக்கொண்டிருந்து பிரதேசவாதம் ஒரு நீரோட்டமா ஓடிக்கொண்டு அங்க சமூக புரட்சிக்கான முழு சமூகம் ஒரு ஒரு தன்னை புரட்சிக்கு தயாராக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துட்டு அதுல அது வெடிச்சிட்டு அங்கால சங்கானையில் நடந்தது மற்றது இலங்கை தீவு பூரா வட மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம் பூராகவும் பிரதேச வேறுபாடுகளும் சாதிய வேறுபாடுகளும் ஒரு கூர்மை அடங்கு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் உண்மையில எங்களுடைய மண்ணில நடத்தப்பட்ட ஒரு சாத்வீக போராட்டம் என்பது ஒரு எழுச்சியாக ஆரம்பத்தில் நடைபெற்று இன்றைக்கு அது உண்மையில அது ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கண்டா முதல் விதை போட்டதும் மூணா தலை சிங்கம் என்று நான் நினைக்கிறேன் சாத்வீக போராட்ட ரீதியில 
இந்த ஒரு ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு அடக்குமுறை மிக்க ஒரு சமூகத்துக்கு எதிராக இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்துக்காக நின்று குரல் கொடுத்து உயிரை கொடுக்கிற அளவுக்கு முதன்முறையாக சாத்வீக போர் தொடுத்தது தலைசிங்கம் என்று நான் நினைக்கிறேன் போர் அந்த அந்த போரை வந்து அவர் ஒரு சாதியத்துக்கு எதிராக ஒரு போரை முன்னெடுக்கிறதுன்றது வந்து வெறுமனைவே வெற்று கோஷங்களாக இந்த திராவிட சிந்தனைகள் போல வெறுமனைவே மேடைகளுக்கு வசனம் பேசுவது போல இல்லாமல் அந்த மக்களுக்காக இறங்கி வேலை செய்வது அதாவது அந்த மக்களோடு போய் உட்கார்ந்து தோழமை கொள்வது கை கோத்து நடப்பது அவர்களோடு உட்கார்ந்து சம அரு அருகே அமர்ந்து சமபந்தி போஷணம் செய்வது அவர்களையும் இந்த மாணாக்கர்களோடு சேர்ந்து தன்னுடைய மாணாக்கர்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து விளையாட செய்வது உழைக்கச் செய்வது என்கின்ற அந்த மாபெரும் அந்த மாற்று புரட்சி சிந்தனையை வந்து செயல் வடிவமாக்கி ஒரு செயல்வீரனா எனக்கு மூச்சாலை சிந்தனை தெரியல செயல்வீரன் மற்றது அவர் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார் எங்கள சமூகத்துக்குள்ள நோய் என்னன்னு காட்டுற இது நோய் இந்த நோய் முட்டினா வந்து நாங்கள் பெரிய மாபெரும் இன்ஜினியர்கள் அனுபவிக்க போறோம் அதை நாங்கள் அனுபவிச்சு முடிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பெரிய நோய் அதுல வந்து தலைசிங்கம் தன்னை அடைய இவ்வளவு காலம் இருக்குது இவ்வளவோ நோண்ட காலம் இருக்குது புரட்சிக்கான ஆனால் அவங்க புரட்சிக்கான நீங்கள் சொன்னது மாதிரியான முதல் விதைகளை அவர்கள் தூக்குவீர் புரட்சிக்கான அந்த அந்த முதல் குச்சிய பத்த வைக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலப்பகுதியோடு அந்த அவருடைய அந்த அதிதீவிர அந்த புரட்சி சிந்தனை செயல் வடிவம் பெற்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போது பார்க்கிற பொழுது இந்த ஈழத் தமிழ் போராட்டங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னே இந்த மூணா தலைசிங்கம் என்பவர் ஒரு தனி வீடு என்கின்ற ஒரு ஒரு நமக்கான ஒரு தேசம் வேணும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு போர்ப்பறை என்கின்ற அந்த சாதியத்தை உடைச்ச நிலைப்பாடு சாதியத்துக்கு எதிராக தண்ணி அழுவதற்காக சாத்வீக போராட்டம் அதாவது உண்ணா நோன்பிருந்து அடிவாங்கி உயிர் துறந்தது என்பது மூணா தலைசிங்கம் இப்போ எங்களுடைய மண்ணிலை கூட நிறைய போராட்டங்கள் நடந்தது திலீபனுடைய உண்ணாவிரத போராட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம் அன்னை பூவதி அம்மாவனுடைய போராட்டம் ஒரு உண்மையான உண்மையான ஒரு தியாகம் ஆனால் அடிவாங்கி பசியோடு கிடந்து அடிவாங்கி இறந்த அந்த அந்த போராட்டம் என்பது வந்து மூணா தலைசிங்கத்துக்கே சாரம் என்பது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அதை பக்கத்தில் அருகில் இருந்தால் சூழ்நிலை சுவிலர்தனமும் அவர்கள் அருகில் இருந்தால் சூழ்நிலத்துக்கும் நல்லா அடி விழுந்தது சுவிலர்தனுக்கு அடிச்சாடி எல்லாம் பிறகு ஐம்பது வயது முதலே அவர் போயிட்டு அவர் அந்த அடி விழுந்த அவரை கொஞ்சம் காலம் பிந்தி அந்த அடியில் அவர் விழுகிற அப்ப இந்த சூ விவரத்தினம் என்ன செய்கிறார் என்றால் மூத்த லேசிங்கம் பொன்னமுல விவர்கள் கூடாக அந்த ஆத்ம விசாரணையும் அந்த ஆத்ம வீச்சையும் அந்த மெய்யல் சார்ந்த அந்த மெய்யலையும் வந்து பெறப்படுறதுலையும் அந்த விடுதலையினுடைய மகா புரட்சிக்கு ஒரு விடுதலை புரட்சிக்கு ஒரு மிக உன்னதமான பங்களிக்க சூழ்நிலை நம்ம வழங்கி இன்றைக்கு வாழ்க்கையே பிரதி எடுத்த ஒரு அற்புதமான காட்சிவழி கிராமம் என்றதே வந்து உங்கள் மண்ணீரும் மக்கள் மீரும் விடுதலை பெற்றுள்ளதும் வேறு ஒரு தளத்துக்கு அவங்க கொண்டு போய் பணியாற்றிய மாணாக்கர்கள் அல்லது போனால் அந்த கிராமத்தில் எழுச்சி பெற்ற மக்கள் ஏன் அவருடைய இந்த படைப்பு அந்த படைப்பு பொக்கிஷங்களை கூட வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடையில அதில் இன்றைக்கு எல்லா மக்களினுடைய கைகளிலும் இருக்க வேண்டிய அந்த படைப்பு இலக்கியம் இன்றைக்கு தேட வேண்டிய ஒரு சூழலை வச்சிருக்கிறதுக்கான இந்த பிற்போக்குத்தனங்கள் இங்கே ஸ்தம்பிதம் அடைஞ்சி இருக்குதா அல்லது போனால் உண்மையாக இது உருவாக்கம் பெறாமல் மீளழிச்சு பெறாமல் அது முடங்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று எனக்கு புரியவில்லை இது வந்து ஒரு முடக்கில் இல்லை தானே அவர் அடிச்சு கொள்கிற கொள்ளைகளிலேயே இது காவல்துறை அனுப்பி தத்துவம் அந்த மேட்டுக்குடியினருக்கு மேட்டுக்குடி சிந்தனைக்கு உதவி இருக்குது அப்ப இந்த வரைக்கும் அத்தகைய அச்சுறுத்தல் இருக்குதுன்னு அந்த புரட்சிக்கு அதை எப்பவுமே அந்த அதிகாரம் தடையாத்தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல மூ தலேசிங்கம் வந்து விதைச்ச விதை இருக்கு இல்லை நம்மளும் ஒரு கனவு சொன்ன கனவை தான் கண்டன் நடான சொல்லி முப்பம்பலம் ரெண்டு மூ தலேசியமாக்கணும் ஒரு வேறு ஒரு பிரபஞ்ச தளத்தில் 
பிரபஞ்ச யதார்த்தம் பிரபஞ்ச தலம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களும் அவங்க படைப்பு கூட கொண்டு ரெண்டு பேருமே வந்து வேறு ஒரு லைனில் வந்து அவங்க பேசி கொண்டிருப்பினும் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் பேசி கொண்டிருப்பினும் அவர் தன் தனிய அவர்கள் சில வேளை வந்து மூ தலைசிங்கம் நம்பலமாக்கள்கிட்ட எல்லாம் அந்த ஒரு தியானம் மெடிடேஷன் தியானங்கள்லாம் இருக்குது பல்வேறு விஷயம் இருக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு எல்லாத்தையுமே அவர்கள் பரிசோதனைக்குப்படுது அதே தெரியும் மூ தலைசிங்கத்தினுடைய மரணத்துக்கு பிறகு இன்னும் பல்லாயிரம் மூ தலைசிங்கங்கள் பிறக்க போயினும் இன்னும் பல்லாயிரம் பல நூற்றுக்கணக்கான தலைசிங்கங்கள் தலைய சிங்கங்கள் தலை அறுக்கிற சிங்கங்கள் உருவாகுதுன்னு தெரியும் அந்த வகையில் நீ இங்கள் நீங்கள் ரமணன் மற்றது ஏராளமான புதியுகன் மற்றது அவருடைய மகள்கள் குழம்புல நந்தகோபாலகிரியினுடைய நந்தகோபாலகிரியினுடைய மகனை திருமணம் செய்திருக்கிறதே முத்தலை சிங்கதர்மகள் எனவே அந்த ஆன்மீக புரட்சிக்கான அடித்தளம் அவர் சரியாக விட்டுட்டு தான் போயிருக்கிறார் அனைத்து அந்த தீவினுடைய அவருடைய மாணாக்கர்கள் வேற அவர் எந்த பந்தத்தை தீ பந்தத்தை எழுதி கொண்டு ஓட விரும்பினாரோ அதை பந்தத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அப்ப அந்த ஆத்ம சுடரையும் அந்த ஆத்ம தியானத்தையும் அந்த ஆத்ம பேரழிச்சியையும் நீங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அப்ப அவருடைய நூல்கள் எல்லாம் அனைத்துமே வந்து சாதாரண மக்களால உடனடியாக வாசித்து பிரித்து கொள்ள முடியாது அப்ப அதுக்கு பெரியவரானதுக்கு விளக்கம் சொல்றது மாதிரி அல்லது கந்த புராணத்துக்கு விளக்கம் சொல்ற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது தமிழகத்தில் இருந்து சுந்தர ராமசாமி பூங்குடி தேவங்க இருக்கு மூத்த லேசிங்கத்தில் வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரிவார் தமிழகம் வந்து சும்மா ஒரு கட்டத்தில் வந்து மூத்த லேசிங்கத்தை தூக்கி தலையில வச்சு கொண்டாடிடும் இப்படிப்பட்ட இந்த தீவு எங்களை முப்பது மைல் தொலைவில் மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ ஞானியை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் என்று பேசியிருக்கிறோம் அவருடைய படைப்புகளை தேடி வந்து அவருடைய க பிறந்த மண்ணை வந்து முத்தமிழிட்ட போயினவர்கள் இத்தனையும் தமிழக கலைஞர்கள் அதில் என்றைக்கும் காலச்சுவடு பத்திரிகையினுடைய சுந்தரராமன் சாமி என்றவர் அவர் வந்து முத்தலசிங்க பெற்ற பெரிய அந்த பூர்ண சகோதயம் என்றது பெற்றின அந்த விளக்கம் நிலைமையில் குறித்தெல்லாம் தென்னிந்திய தமிழ் திரைப்பட திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு வி சி குகநாதன் அவர்கள் கூட மூ தலையசிங்கத்தை பெற்றி குறிப்பிட்டிருப்பது வந்து அந்த காலத்தில் உண்மையில அவர்களை அவர் உண்மையிலே பாதிப்படைய செய்திருக்கிற மனவளவில உலர் ரீதியாக பாதிப்படைய செய்திருக்கிறார் என்பதை எனக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இப்ப மூன்றாவது ஜெனரேஷன் நாங்க அடுத்த மூன்றாவது தலைமுறை வந்து நாங்கள் சிந்திக்கிற அந்த சிந்தனைய அவரோடு பயணப்பட்ட மாணவர்களோ அல்லது போனால் அவர்களுடைய உறவினர்களோ கொஞ்சம் அவருக்கு நேர்ந்து அந்த காக்கி சட்டைகளை வைத்து அடித்து உண்மையில சொல்ல போன வெளியில பப்ளிக்கா சொல்ல முடியும் மாதிரியில அவருக்கு ஆணுறுப்பால் வாயாலையில ரத்தம் வரக்கூடிய அளவுக்கு அடிச்சு தான் அவர் வந்து கடைசியில மரணத்தை தள்ளினவர் அப்படி இந்த ரத்தத்தை அந்த சாதியத்துக்காக கொடுத்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதனுடைய அந்த புரட்சியே எடுக்காமல் போனதுக்கு இந்த ஒரு பயம் அல்லது போனால் ஒரு பயங்கரவாதம் அவர்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுத்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நாங்கள் மூணாவது ஜெனரேஷன் நாங்கள் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகள் தான் அவரை பற்றி சிந்திக்கவும் அவரை பற்றி பேசவும் அவருடைய படைப்புகள் எடுத்துக்கொண்டு வரத்துக்கு நாங்கள் தன்னிறைவா எழுச்சியா நம்மளை தன்னெழுச்சியா நாங்கள் அதை யோசிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஜெனரேஷன் கட்பட்டது உண்மையிலே ஒரு தவிர்க்க முடியாத மறக்க முடியாத குற்றமாகவும் நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு வகையான ஒரு சோர்வும் முடக்கமும் ஒதுங்கும் பண்பையும் அது உருவாக்கும் தான் என்ற அடிப்பாங்கள் அதிகாரம் தனது சப்பாத்து கால்களால் மிதிக்கும் என்றே என்ற பொழுது அந்த ஒரு பயம் வரும் அப்படி இருந்தும் மூ தலையே சிங்கம் சு வில்வரத்னம் மு பொன்னம்பலமும் சு வில்வரட்னமும் அவர்கள் மூ தலை சிங்கத்தினுடைய அந்த முழு விடயங்களையுமே வழிக்கொண்டதுல மிகவும் உன்னதமான பங்காட்டி சுவிலரத்னம் விடுதலை போராட்டம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்குது அதே நேரத்தில் அவர் அந்த மண் சார்ந்தும் அந்த மக்கள் சார்ந்துமான சில நேரம் பார்க்கைகளில் வந்து என்னடா நாங்கள் முழு தமிழீழம் என்கிற ஒரு மாபெரும் இதில் ஓடிக்கணும் தேசிய நீர் ஓடுறோம் அதே நேரத்தில் விழுவரிட்டம் அந்த கிராமம் அந்த பூர்ண சகோதயம் ஆத்மீகம் பேரழிச்சி பேரான்மா பிரபஞ்ச யதார்த்தம் போன்ற பல்வேறு தலங்களை நோக்கி ஒரு பயணத்தை செய்து கொண்டுதான் அவருடைய சீ சீடர்கள் நான் அறியக்கூடியதாக மிகவும் நன்னடத்தையும் 
பிரம்மம் பற்றி அவரது பிரம்மம் என்ன பழைய காலியங்களுக்கு பிரம்மா தன்னை பிரம்மாவ கருதி கொள்ளணும் ஒரு கலை கூடா அதுல மிக முக்கியமா கலை கலைஞர் அதாவது இந்த இந்த காலமே கலைஞனுக்குரிய காலம் என்ற பிரபலம் எனக்கு நிறைந்த அனுபவம் இருக்கு என்னவென்றால் சட்டத்தரணி மு நேமிநாதன் அவர் வந்து அவரும் மூத்தலைய சங்கத்தினுடைய மாணாக்கர்கள் ஒன்று சிவநேசன் சொக்கன் மற்றது தேவதாஸ் யோகன் மற்றது கண்ணன் லோகன் என இந்த புலம்பெ தேசத்தில் இப்ப அவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அப்ப நிச்சயமாக இப்ப மு நேமிநாதன் அவர்கள் வந்து இப்பவும் அந்த தன்னுடைய அந்த தலைய சிங்கத்தினுடைய அந்த புரட்சியை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த பாரதி சரசமூக நிலையம் ஊடாக அந்த மக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிகள் பண்ண வேலைகள் செய்வது படிப்பகம் உருவாக்குவது மற்றும் அந்த மக்களுக்கான விளையாட்டு சம்பந்தமான சகல துறைகளிலும் வாழ்வாதார உதவிகள் வீடமைத்தல் என பல வேலை திட்டங்களை சட்டத்தரணி மு நேமிநாதன் அவர்கள் லண்டன்ல இருந்து அதை செயலாற்றி கொண்டு வருகிறார் அவர் என்னோட தொடர்பில் இருக்கிறபடியா எனக்கு அது தெரியுது அதை மாதிரி வேறு சிலரும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நம்மள வரை கனவு பார்க்கறோம் அப்போ பிரபஞ்ச தளத்துல ஒருத்தனுடைய <laughs> 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 தலையசிங்கத்தினுடைய முழு வீச்சையும் முழு வீச்சையும் சுலத்னம் பொன்னம்பலம் கொண்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் அவையிற பிரச்சனையே என்னென்றால் அது அந்த நிலமும் அந்த காலமும் அந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு ஒவ்வாம ஒத்து போயில் என்றால் புரட்சி தொடங்கிட்டு எங்களுடைய ஆயுத விடுதல போராட்டம் தொடங்கிட்டு அப்போ ஆயுத விடுதல போராட்டம் தொடங்கினோன்னா இவர்களுடைய பண்பில மாற்றங்கள் அவர்கள் அமைதியாக தங்களுடைய போயிருந்தாங்க ஆனால் புரட்சிகளே அவர்கள் நின்று வாழ்ந்தாங்க இறுதி வரையும் விளையாட்டத்தை கேட்குறோம் நீங்கள் வாங்க வெளிநாட்டுக்கண்ண நான் வரமாட்டேன் என்னுடைய தன்னுடைய தாய் நிலத்திலேயே இன்று வரைக்கும் அவர்கள் நிற்கிறார் அவருடைய கவிதை தொகுப்பு அந்த உயிர் தரும் காலத்துக்காக காற்று வலிக்கிறான் அதெல்லாம் வந்து அதிலிருந்து மீளெழுந்த ஒரு புதிய எல்லாமே எல்லாமே மூத்த லேசிங்கத்தினுடைய அவர்களுடைய தொடர்ச்சி தான் அது அது அவர்களுடைய இப்போ அதில் தான் நாங்கள் நாங்கள் தான் வேறுபடுகிறோம் ஆனால் எங்கள்கிட்டையும் அதே சிரமதான பண்புகளும் அதே இளைஞர்களை அணி திரட்டுறதும் அதே மெய்யூர் சார்ந்தும் மெய்யியல் சார்ந்தும் நான்கார் என்ற கேள்விகளையும் தோத்துக்கொண்டு உலகம் பூரா போய் மாபெரும் அக்னி குஞ்சு பட்டாளத்தை மெய்யியல் படையை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் அவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே பணி கொடுக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கிராமத்தை அதாவது தீவிர பிறந்த ஒவ்வொரு கிராமத்தவர்கிட்டையும் பணி இருக்கு அவனுடைய நன்னீர் கிணறுகளை போயினுறது அவனுடைய குளங்களை போயினுறது அவனுடைய மக்களை போயினுறது அவர்கள் பசியில் கிடக்கிறவனுடைய பட்டினியை தீர்க்கிறது வாடின பயிரை கண்டு வள்ளலார் சொன்ன மாதிரி வாடின பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடின என்கிற அந்த அக பண்பை வளர்த்திருக்கிறது எல்லோரும் மின்பிட்டிருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பொதுமை பண்பாட்டை வளர்த்திருக்கிறது மற்றது எல்லோருமே எங்களுடைய அந்த நாங்கள் கருதுகிறோம் என்ற கூட்டு பிரார்த்தனை மூலமும் கூட்டு ஆத்மீய செயற்பாடு மூலமும் ஆடுதல் பாடுதல் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் உண்டாக பேசுதல் ஓடுதல் உழைத்தல் கோப்பகழுவுதல் நிலங்கூட்டுதல் போன்ற பல்வேறு மலமல்லுதல் போன்ற அனைத்து விடயங்களையுமே விடுதலைக்குரிய சமிஞ்சையாக மாற்றுகின்ற மாபெரும் பட்டாளத்தை படைபலத்தை நாம் வச்சிருக்கிறோம் அதே போல உண்மையில அவருடைய மூணாம் தலைசிங்கம் அவருடைய துணைவியார் அவருடைய பிள்ளைகள் பட்ட கஷ்டங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்றால் ஒரு தந்தை இல்லாத ஒரு குடும்பம் சிறு வயது பிள்ளைகளாக இருக்கிற பொழுதே அவர் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே அவர் வந்து உயிரிழந்து விட்டார் புதுஜுகன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மூத்த மகன் அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த என்றால் உங்களுடைய வயது ஒத்தவராக தான் அவர் இருப்பார் அவருக்கும் ஒரு எட்டு வயது இருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் சிறு பிள்ளைகளோடு ஒரு தாயாக தன்னந்தனிச்சையாக நின்று அந்த அவருடைய அந்த கோட்பாடும் சிதைவடையாமல் அவருக்கு ஒரு 
நட்பேருக்கு எந்தவித களங்கமும் ஏற்படாமல் அவர்கள் இன்றும் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து ஒரு ஆவணப்படம் ஒன்று பதிவு செய்வதற்காக நான் சென்றிருந்த போது பாரதி சனசமூக நிலையத்திலே அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் கண்டு பார்த்தேன் மக்கள் அங்கு தன்னளிச்சி பெற்று இன்றைக்கு அவர்களே தண்ணியள்ளக்கூடிய நிலை என்பது மூணா தலை சிங்கம் போட்டு அந்த சத்தியாகிரகத்திற்கான போராட்டத்தினுடைய விளைச்சலை நான் பார்த்தேன் அந்த மக்கள் அந்த கிணத்திலே தண்ணி அள்ளியதை நான் நேரே பார்த்தேன் அதை நான் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறேன் வேண்டுமானால் எப்போது வேண்டுமானாலும் அதை நான் வெளியிலே கொண்டு வருவேன் நிச்சயமாக அந்த குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்பட்டவர் அதே போல இங்கிருந்து போன மூணா தலைசிங்கம் அவர்களுடைய பாரியா கனகமாக்கா வந்து அவங்க வந்து அதே மக்களுக்கு மறுபடியும் அரிசி சாமான் வேண்டிக் கொண்டே கொடுத்துருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு இன்னமும் அந்த மனசில் அவர்களுக்கு அந்த கொடுக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை இருக்கிறது உண்மையில் அந்த குடும்பத்துக்கு புங்குடுதீவு மக்கள் மட்டுமில்ல இலங்கை வாழ் அத்தனை மக்களுமே அவர்களுடைய அந்த போராட்டத்திற்கும் புரட்சிக்கும் நாங்கள் எப்போதும் தலைவணங்க வேண்டும் அவர்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் கடன் செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு எப்போதும் எங்களுடைய மதிப்பு இருக்கும் என்கின்ற நல்ல செய்தியோடு நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கிறேன் மூணா தலைசிங்கம் அவர்களுடைய பெயரும் புகழும் இந்த உலகம் உள்ளவரை வாழ வேண்டும் ஆரம்ப கால புரட்சிக்கு வித்திட்ட எங்களுடைய போராட்டத்துக்கெல்லாம் மூலம் முதலுமாக வித்திட்டவர் இந்த மூணா தலையசிங்கம் அவர்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டும் அவர் சாதாரணமான ஒரு படைப்பாளி அல்ல சாகித்ய பரிசு பெற்ற ஒரு படைப்பாளி அவருடைய மெய்யூல் என்கின்ற புத்தகத்தை நான் புரட்டினேன் எப்போதும் எனக்கு ஒரு விருப்பு உண்டு என்னவென்றால் எந்த படைப்பையும் வாசிக்கிற பொழுது ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று சிந்திப்பவன் நான் முன்னொணிப்பில் முயமேவது போல பக்கங்களை புரட்டி கொண்டு போவதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படி அந்த மெய்யூலை புரட்டுகிற பொழுது அந்த ஒரு பக்கத்தை கடப்பதற்கு எனக்கு நீண்ட நேரம் ஆயிட்டு அவ்வளவு அந்த தமிழில் இவ்வளவு ஆளுமை மிக்க வாக்கியங்கள் வசனங்கள் அந்த இலக்கண இலக்கிய அந்த சொற்களை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு பொறியவில்லை அவ்வளவு நேரம் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உன்னத படைப்பாளி தமிழகத்தில் இருக்கிற படைப்பாளிகளுக்கெல்லாம் சவால் விடக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உன்னத படைப்பாளி அவரின் மூலமாக பல படைப்பாளிகள் உருவாகி இருக்கிறார்கள் இன்னும் நிறைந்த படைப்பாளிகள் நிறைய வாசித்து அதை தெரிந்து கொண்டு தெளிந்து கொண்டு இன்னும் பல படைப்பு இலக்கியங்களை தர வேண்டும் இன்னும் சமூகம் சார்ந்த போராட்ட குணங்களோடு அந்த புரட்சிக்கான சிந்தனைகளோடு படைப்புகளை தர வேண்டும் அதிலே எங்களுடைய வில்வரட்டம் அண்ணா அவர்களுடைய படைப்பு இலக்கியங்கள் போல தா பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய படைப்பு பாலகணேசன் அவர்களுடைய படைப்பு இலக்கியங்கள் போல பல படைப்பு இலக்கியங்கள் வெளியிலே வர வேண்டும் உண்மையிலே சொல்ல போனால் இவர்களுடைய படைப்பிலக்கங்க இலக்கியங்களை நீங்கள் வேண்டி படித்தீர்களா என்றாவது இனியாவது நீங்கள் தேடுங்கள் வாழும் காலத்திலே இந்த படைப்பாளிகளுக்கு கௌரவம் செய்யுங்கள் தயவுசெய்து உங்களுடைய படைப்புகள் பற்றி சில உங்களுடைய படைப்புகள் பற்றி சொல்லிவிட்டு இதை நிறைவு கொண்டு வரலாம் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய படைப்புகள் பற்றி சில செய்திகள் சொல்லுங்கள் மூத்தலைய சிங்கத்தை பற்றியே நான் சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் மூத்தலைய சிங்கம் வந்து வச்சு அந்த பிரபஞ்ச யதார்த்தம் மெய்யுள் கோட்பாடு வந்து இலக்கிய உலகத்திலேயே வந்து அது ஒரு ஏற்கனவே எங்களுடைய ஒரு ஆதி வேறு கூடாக வந்தாலும் அவர் வைத்தது ஒரு பெரிய விஷயம் அதே நேரத்தில் அவர்கள் நான் யார் என்று முதல் கேட்ட கேள்விக்கு தன்னை பார்க்கிறவர்களெல்லாம் தன்னை காண்கிற அந்த ஆத்ம சுரூபமாக இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே தான் நானும் அவனும் வேறு இல்லை ரெண்டு மூணு அந்த 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 நிலத்தில் நான் நினைக்கிறேன் அந்த தீவு அந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் தலைவிக்கிற அந்த தீவு ஒரு பந்து மாதிரி அது நீரால் சூழப்பட்டிருக்கும் அப்படியே நட்சத்திரங்கள் சொரியும் மல்லிகை பந்தல் போல நட்சத்திரங்கள் சொரிகிற வானத்துக்கு கீழே கடல் சுதா விசாரித்து கொண்டிருக்கிற கடல் நான் ஏ நீ ஏ ரெண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு கடல் அந்த நிலம் அங்கேயே இயல்பாகவே எழும்பின ஒரு மா ஒரு ஆத்ம பண்பாடு உங்களுடைய பண்பாடு அதை விளங்கிக் கொள்வது சில வள காலம் எடுக்கலாம் ஆனால் மிக உன்னதமான ஆத்ம பண்பாடும் அற்புதமான மனிதர்களும் இந்த இந்த வேறுபாடுகளும் இந்த சாதிய நெருக்கடிகளும் மெல்ல மெல்ல சரிந்து கொண்டு பிறகு அது மிகவும் நொடிந்து போயிட்டு நாங்கள் எல்லாருமே அந்த தொழில் சார்ந்து மீன் பிடிக்கிறவராக இருந்தாலும் சரி பனியர்கள் இருந்தாலும் தென்னியர்கள் விவசாயம் அந்த எல்லோருமே அந்த உழைப்பினுடைய மாபெரும் சக்தியையும் அந்த உழைப்பு சக்தி ஒரு இறை இறை நிலைக்கு அருகில் நாங்கள் சந்திக்கிற பண்பாட்டையும் நாங்கள் எங்களுக்கு வளர்த்து கொண்டுவிட்டோம் சாதியும் ஏராளமான நகங்களையும் கொடிய நகங்களை எல்லாம் உதிர்த்திட்டுது நாங்கள் வேறு ஒரு தளத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்றைக்கி நாங்கள் என்னென்ன தொழில்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாண்டு நாங்கள் கருதினோம் இழி செயல் இழி தொழில் என்று கருதினால் நாங்கள் எல்லாம் செய்ய வழிக்கிட்டோம் 
நாம் ஒரு புதிய பாதை அமைக்க போகிறோம் இதுவரையும் ரத்த இந்த புரட்சி எங்களுக்கு நிறைய எங்களை புடாமட்டு இருக்குது இன்னும் எங்களுடைய நான் அறிந்திருக்கிற என்னுடைய கிராமத்தவனாலும் சரி என்னுடைய இள இளத்த இளத்தவனாலும் சரி அவங்களோ இந்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ஒரு கனல் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்குது அந்த கனல் சில வேலை என்னுக்குள்ள எரிகிற கனலாக இருக்கலாம் அதில் உன்னுக்குள்ள எரிந்து கொண்டிருக்கு உங்களுக்குள்ளே எரிந்து கொண்டிருக்க கனல் கனலாக இருக்கலாம் ஆனால் இவை அனைத்துமே ஒரு ஆத்மயோதி பிளம்பாக ஒரு பிரபஞ்சம் தலைவனான ஒரு ஒளி பிரங்கிய உருவாக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அதே என்னுடைய படைப்பு வந்து இவருடைய தொடர்ச்சியாகவே வந்து நான் ஒரு புதிய சிந்தனையையும் புதிய தளத்தையும் உருவாக்குறதுக்காக இன்னும் சதா உழைத்து கொண்டிருக்கும் என்ன ஒரு காலம் காலம் அடையாளப்படுத்தும் காலம் என்ன பேசும் அதுவரையும் நான் சதா இன்னும் என்ன எந்த அடைப்பு குறிகளுக்குள்ளும் நிறுத்தி கொள்ளாமல் சதா உழைக்க விரும்புகிறவங்க இந்த மெய்யியல் இந்த பிரபஞ்ச தளத்தில் ஒரு புதிய விடுதலையை நோக்கி பாடுகிறவனாக பேசுகிறவனாகவே இருக்க விரும்புகிறேன் உழைக்க விரும்புகிறேன் என்னென்றால் என்னுடைய முதலாவது நாவல் வந்து விடுவிக்கும் முந்தைய மரணங்கள் என்கிற நாவல் ஒரு போராட்ட நாவல் எங்கள் நிலத்தில் நானூறுக்கு பிறகு எழுதப்பட்ட ஒரு போர் இலக்கியம் அது பிறகு நான் வந்து வர்ணங்கள் கரைந்த வழி என்ற கவிதை தொகுப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வர்ணங்கள் கரைந்த வழி அதாவது ஒரு அந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் சகல சாதியங்கள் அது எல்லாத்தையும் உடைத்து ஒரு புதிய வழியை கொண்டு போகிறது மற்றது பண் உடைந்து போன கடலால் என்கிற அடுத்த கவிதை தொகுப்பு அது வேறு சொன்னது மாதிரி முத்தலை சிங்கத்தினுடைய வீச்சை அதையும் கடந்தும் சென்றிருக்குது அதே பிறகு நான் எரிமேனுடைய பத்திரிகாசிரியராகவும் பத்திரிகாசிரியர் குழுவிலையும் நான் கடமையாற்றி இருக்கிற நாடகமாக மற்றது என்னுடைய நாடகங்கள் பல்வேறு நாடகங்கள் குறிப்பாக நான் ஒரு கிறப்பான் வச்சு மெரின் சர்லங்கா பொற்கூண்டு போன்ற பல்வேறு நாடகங்கள் இலவை தேடி போன்ற பல்வேறு நாடகங்களை குறிப்பிடலாம் ஒரு கலைக்கூடாக நான் ஒரு கலைஞனாக இருந்து கொண்டு ஒரு புதிய ஒரு 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 சகாப்தத்தை புதிய ஒரு தளத்தை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு திடத்தை சதா கொண்டிருக்கிறோம் அதை கலைஞருக்குரிய ஒரு மாபெரும் கடமையாக கருதுகிறோம் சிற்பங்கள் சிற்பங்கள் செய்கிறோம் பல்வேறு கலை முயற்சிகள் கலை பரிசோதனைகள் தாண்டி கலையினுடைய அந்த உன்னதமான அந்த கலையினுடைய கணங்களையும் கலையினுடைய நிகழ்த்தியையும் கலைக்கும் எனக்குமான ஒரு உறவையும் அதனுடைய என்ன சொல்கிறது ஆத்ம பொய்கை அதை நான் அதுக்கு அருகில் நிற்கிறதையும் அதனுடைய சுவட்டு ஒலியை நான் கேட்குறதையும் அது எனக்கு ஒரு பெரிய புதிய பிரங்கிய தரம் இருக்குது அதை நான் மக்கள்கிட்டையும் என்னுடைய தோழர்கள்ட்டையும் என்னுடைய சகோதரர்கள்ட்டையும் எல்லோருடைய விரைவில் பயிர்ந்து கொள்கிற ஒரு காலம் பெறும் அவற்றை மிக நுணுக்கமாக என்னுடைய கலை பயணத்தை நான் பயிர்ந்து கொள்கிற ஒரு காலம் பெறும் மற்றபடி என்னுடைய தளம் வந்து பிரபஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து அந்த சர்வோதயம் அந்த பொருள் சர்வோதயத்தை உருவாக்க வந்தாரல்ல அது சாத்தியப்படாமல் போயிட்டு அதை நீங்கள் சாத்தியப்படுத்துகிற ஒரு காலம் உங்கள்கிட்ட வர வேணும் உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட நிறைய பணிகளும் உங்கள் தலைசி தந்திருப்பேன் நீங்கள் இதுவரையும் உங்களுடைய கிராமங்களை கூட்டி குப்பைகளை கூட்டி எரிக்கிற ஒரு பண்பாட்டையே தலைசி நிகழ்த்தி கா தீ வளர்க்குற பண்பாடு குப்பை எரிக்கிற பண்பாடுன்றது அது போக குறியீடு சிறுமதான கிணற நன்னீர் கிணறுகளை தூர்வாருகிறது என்கிறதே ஒரு குறியீட்டு சிறுமதான சேர்ப்பாடு அனைத்து சேர்ப்பாடுகளையும் ஆத்மீக தெப்பே ஆத்மீக பண்பை ஒழிக்க பண்ணின ஒரு பேரழிச்சிய உருவாக்குறதுக்காக அத்திவாரமிடப்பட்ட அந்த நிலம் அது போர் தொடங்கின உடனே அனைத்து சேர்ப்பாடுகளும் முடக்கப்பட்டு அந்த மக்கள் மக்கள் வந்து சர்வ தேச பூராகவும் திருப்பி என்ன அடித்து திருத்தப்பட்டார்கள் இதற்குள்ள ஒரு செய்தி இருக்கு நீங்கள் திரும்பி போகிறதுக்கான ஒரு காலம் பெறப்படுதோ அல்லது நீங்கள் அந்த பூர்ண சர்வோதயம் என்ற அந்த அந்த பண்பையும் அந்த அதனுடைய சிந்தனை உருவாக்கத்தையும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்கிற ஒரு காலம் பெறும் மற்றது இந்த உலக தமிழர்களுடைய ஒளிநாதமாக கதர்வன் நீண்ட காலமாக செயற்பட்டு வரு வருகிறத நான் அறிகிறேன் ஒவ்வாறான ஊடக பணியை அவர் எடுக்கிறது தம்பி நீங்களும் நீங்கள் மூத்தலை சிங்கத்தை இருக்கிறாமத்தை சேர்ந்தவர் பாருங்கள் அந்த இப்படி 
ஒவ்வொருத்தருக்கையுமே ஒருத்தன் உடம்பு சார்ந்து இருப்பான் அல்லது ஒருத்தர் நாடகம் சார்ந்து இருப்பான் அல்லது ஓ தமிழர்களின் ஒளிநாதமாக விளங்கும் கதிரவன் தொலைக்காட்சிக்கு இந்த நேர்காணல வணங்கினது வணங்கினதுக்கு எனக்கு மேலிய பெரு மகிழ்ச்சி இது வந்து ஒரு கால சுரங்கத்துக்குள்ள போய் நாங்கள் பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி கதைச்சிருக்கிறோம் அதில் வந்து சுரேஷ் மிகவும் ஆளுமை மிக்க கலைஞன் அதுவும் அவருடைய வீட்டுக்கு தலை சிங்கத்தினுடைய அருகாமையை மிகவும் உணர்ந்த ஒரு சிறுவயது காலத்தில் இருந்த உணர்ந்தவர் அவர் என்னுடன் அவர் பற்றிய ஒரு உரையாடலை வளர்த்து கொண்டது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த இளைய தலைமுறையும் இந்த உலகம் பூராகவும் பிறந்திருக்கிற இந்த மக்கள் அவரை பற்றி சிந்திக்கவும் பேசவும் அறியவுமான ஒரு தூண்டுதலை இந்த நிகழ்வு வழங்கும் என கருதுகிறேன் அதன் பிற்பாடு நீங்கள் அவருடைய அந்த பூர்ண சார்போதயம் அந்த மெய்யியல் பிரபஞ்ச யதார்த்தம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை புரிந்து கொள்ளவும் அதில் ஒரு துளியாவது நீங்கள் பெறுவதற்கான ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை நிகழ்வு தரும் என நம்புகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் கேள்விகளால் பல வேள்விகள் செய்து த பாலகணேசன் அவர்களை நாம் மு தலையசிங்கம் சார்ந்தும் அவருடைய கோட்பாடுகள் சார்ந்தும் அவருடைய வாய்மொழியாக நாங்கள் பல செய்திகளை கேட்டறிந்து கொண்டோம் உலக தமிழர்களின் ஒளிநாதம் கதிரவன் உலாவில் விருந்தினர் நேர்காணல் நிகழ்வில் தா பாலகணேசன் அவர்கள் இதுவரை எங்களோடு ஒத்துழைத்து இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி தந்தமைக்காக அவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம் அன்பான உறவுகளே மீண்டும் ஒரு விருந்தினர் நேர்காணலில் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்